Então fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo by Daylight Hoje pra gente falar sobre a live dos desenvolvedores que teve hoje à tarde, mano Essa live me pegou aí meio que de supetão, eu não esperava né? Eles fizeram uma livezinha mostrando todas as mudanças que estão por vir aí no PTB. O, PTB o PTB não vai ser amanhã, tá? Como de costume, que sempre nas terças Vai ser na quarta, tá? O porquê eu não sei exatamente Mas deixaram pra mostrar na quarta aí pra liberar pra todo mundo, tá? Então quarta-feira o PTB eu já gostaria de falar pra vocês aqui algumas coisas que eu tava vendo ali O VOD e tudo mais, que eles falaram interessante É que agora se você comprar um perk na Shine Mano, tá ligado a Shine lá do, da loja e tudo mais Que tem uns perkzinhos que você vai lá, compra com chars e tudo mais Agora, simplesmente, se você comprar um perk ali, que você não tenha, desbloquear ele ali, ele vai automaticamente desbloquear level 1 pra todos os sobreviventes, caso o perk seja sobrevivente, ou pra todos os killers que você tenha, caso o perk seja de killer, tá? Então não vai ter aquela, ah, desbloqueei, mas eu vou ter que ficar lupando, pando, pando, até aparecer esse perk. Não, ele já vai aparecer level 1 pra você. Agora o level 2 e 3, obviamente, você vai desbloqueando ele posteriormente. Mas já vai aparecer na T de todos os killers level 1, mano, isso é bem interessante. E eles também falaram ali sobre o MMR Incentive e tudo mais, que não vai funcionar pra quem desligar o crossplay, tá? O MMR Incentive, ele só vai funcionar pra quem tiver com, cross, com o crossplay ativado. Porque, obviamente, é um incentivo pro pessoal jogar um pouquinho mais de killer ou um pouquinho mais sobrevivente, quando não tiver muita gente jogando desses lados, né? Então, obviamente, pra diminuir as filas aí de espera, é interessante que o crossplay esteja ativado e todo mundo esteja jogando junto com todo mundo, né? Então, quem tem crossplay desativado, não vai ter essa opção do MMR Incentive ativo ali pra poder utilizar, tá? Cara, eles mostraram tudo, 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 basicamente. Tudo, 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 não. Mas eu diria que 80%, basicamente, Mostraram o novo Dead Hard, mostraram como é que vai ser a uh, Overcharge, mostraram como é que vai ser... Cara, teve tanta coisa que eu já nem me lembro mais, mano. Ah, velho, eles mostraram um monte de coisa. O Noed também mostraram como é que vai ser o Noed. Então eu vou fazer aí pra vocês, bem resumido, todas essas mostradas aí que eles deram na live, tá? Eu vou cortar certinho, vou mostrar ali pra vocês como é que ficou. Vou botar o nomezinho do perk aí, ó, tudo minutado, bonitinho pra vocês, tá? Só pra vocês se deliciarem, clicar ali, ah, quero saber como é que ficou o Noed, ah, quero saber como é que ficou o Dead Hard, quero saber... Só clica lá, assiste, e é isso aí, mano. E final do vídeo, eu vou estar tá dando as minhas considerações, vou estar tá dando a minha opinião sobre o que eu achei, sobre algumas coisas que eles mudaram ali, tá? Então, no mais é isso, espero que vocês curtam o videozinho, não esquece de deixar o like, seu comentário que me ajuda demais, e, obviamente, o seu... Likezão aí do coração, né, mano Que é aquele que incentiva financeiramente Diretamente o canal, é muito, muito Bem-vindo, obviamente, ou se não o seu, A sua inscrição aí, né, o seu sub No canal, 3 reais, você já vira Membro aqui e ajuda demais este lindo Canal, beleza? Grande abraço, pessoal Fiquem com tudo aí, minutadinho, mano Eles mostraram basicamente tudo, velho, tudo Sim, então Corrupta Intervention basicamente bloqueia Os três primeiros generadores no começo do match Por, eu acho que é 2 minutos a tier 3 Correct me if I'm wrong. Um, there's a lot of perks in the game. I can't remember every number. Um, and this forces survivors to go deeper into the map and look for a generator that they can work on. And it helps the killer patrol those generators, find people, build some early game pressure. Um, we don't want to change that. We feel like that's interesting. However, we do want to add a soft cap to how powerful it could be. Um, so if a survivor... Um. One of the, I would say, most pop popular perk in the game, which is uh, Noed. Hex, no one it's escapes death. Yeah, so depending on where you are, Noed is incredibly popular, um, mostly in the, the lower to mid skill matches, I believe. Um, and um, it's incredibly powerful for making a comeback late in the game. Um, it allows you to quickly down a survivor and uh, put a little bit more pressure on them. However, um, it, it also makes you want to cleanse totems. <laughs> yes. <laughs> you know, you, people want to cleanse totems so that Noah doesn't go off. Maybe not Michaela. She probably doesn't want you to cleanse the totems. Yeah, I know. <laughs> um, but um, we don't really want to change that aspect of it. We do want people to still feel like they should preemptively cleanse to prevent Noah. I think that's a, the healthy way for the yeah. game to go. However, um, we do want to give you a little bit help if uh, the killer downs somebody and puts them on the hook at the end of the match and Noah is up. Porque, right now, there's not a whole lot of reason to go back and try to make that save. Yeah. If Noah's up, you get hit, now you're on the hook, and now the killer has two kills instead of one. <laughs> so, strong, I think the usage rate alone speaks for that. Um, it, in the right hands, it basically acts as a third health state. It allows you to avoid going down when you otherwise would have. So, naturally, it's incredibly popular. Um, and worse yet, when you use it for distance, if you're dead hard, you can get to a window or a pallet before the killer can hit you. Um, there's not a whole lot a killer can do about yeah. that. Maybe certain killers with certain powers can, but most can't. So uh, to help combat that, uh, Dead Heart will no longer give you a dash. When you use Dead Heart, you'll become uh, invincible. You'll get endurance, <laughs> endurance um, yes. for one second. Yep. And if you get hit during this time, you'll get a speed boost and you'll go zooming off. 
Um, is overcharge. We actually have uh, a clip for this one, um, and this one is uh, you know it's a perk um, that you know. After uh, Killer kicks a generator, the next survivor attempting to repair it will be faced with a difficult skill check. Um, upon failing that skill check, it removes a good amount of progress from the, you know, the generator. We're also adding another effect to that perk. Uh, now the kick generator's regression speed will grow from 100% to 400% over the course of 30 seconds. So it really incentivizes survivors to get back on that gen as quickly as possible uh, to stop the regression and create those interactions between, you know, survivor and killer. Um, Gordon White there, He's just staring at the gen. Yeah, uh, charm. so cute. Um, there was a question about that as well. Uh, people yes. want to know if it stacks with Call of Brine, and uh, the answer to that is yeah, it does. It does. Um, just a note, when you're adding these effects, you got to remove the base 100% uh, regression speed from those perks descriptions before you add the, the bonuses together. So in total, uh, Call of Brine with Overcharge can make it regress up to 500% uh, speed. Yes, 500. Um, so yeah. So yeah. So one we also have a clip for. Uh, so this one, it's a perk that slows down the survivor's healing speed when they're healing in the killer's terror radius by 20, 25, um, sorry, by 30, 40, and 50%. Uh, but it now also increases the speed of skill checks by 50%. And what we mean by that is that the the skill check needle speed will increase by 50%, making it harder to hit a skill check and not the rate of skill check themselves. And this one, it's a little bit different. It's getting more of a rework. Yep. Um, we actually have a clip for this, for this one, I believe. Um, all basement hooks now become scorch hook, and they will now grant 10, 15, or 20% uh, faster into the progression, but only if the killer is not within 24 meters. So it really incentivizes the killer to um, walk away from, you know, uh, that, the basement, walk away from that hook. So. This was yeah. an interesting dynamic being introduced there. Yeah, and this might sound minor, but it can make the difference yep. between hitting second stage and just dying. Um, you can see on screen here, um, the survivor with Monster Shrine is already dead, and the other one is still struggling, plenty of time to save them. Um, it's, it's pretty noticeable. Saboteur. Yeah, so Saboteur, um, nice and simply. Uh, now when you pick up, uh, or when a survivor's picked up, you will see the auras of Scourge Hooks, and they'll be highlighted in yellow. So we have a little perk here, perk clip here, uh, <laughs> showcasing that as the survivor looks around. Yeah. Um, if you want to prevent a Scourge Hook perk from activating, um, you can go sabotage that hook, or maybe take some hits and help the person wiggle off. Yeah, exactly. Um, that's an exciting clip. Um, so a survivor <laughs> searches a chest and finds a med kit. Um, and that's because Pharmacy now uh, grants you a green med kit every single time you search a chest while you're injured. Um, this can be used multiple times in a match. So if you uh, use it at the start and then you get hit later on and you need to search another chest, you can do that. And it will also have a green med kit for you. Um, and we doing the worst job chasing a survivor <laughs> I've ever seen. They keep stopping. Um, you can see that like the scratch marks are very inconsistent, yeah. and that's because it's lightweight. In addition to having um, buff numbers, will also now sometimes not spawn scratch marks. Um, this might sound a little minor, but if you're in an area with a lot of line of sight blockers, you know, tall walls, maybe you're on an indoor map, then um, you know, rounding a sharp corner could make you lose track of them for a second. Um, so that's what's happening with lightweight. Caramba, vocês viram que teve muita coisa, né, mano? O Dead Hard, velho, o Dead Hard, na minha opinião, cara, eles... Mano, que animação tosca, desculpa falar, velho, mas que animação tosca que eles botaram pra poder informar o killer que o cara tá usando o Dead Hard, mano. É literalmente o cara fazer a mesma coisa, tá ligado? O um movimento do Superman, só que sem ganhar o dash, né? Então ficou um negócio assim, parece bem travadão, meio tosco. Eu acho que eles poderiam trabalhar um pouquinho melhor uma animação diferente, né? Pra esse novo Dead Hard e tudo mais. Isso foi uma das coisas que eu achei meio tosca, porém, gostei que vai ter um aviso pro killer, porque se ficar muito na mente ali no 50 50 é um pouco complicado e tal, mas é interessante que vai ter esse aviso ainda assim, pro killer saber quando que o cara usou ou não. Não que o Dead Hard vai ficar totalmente inútil numa pallet, próximo uma pallet ele vai ser bem útil, tá? A, numa janela também, se possível, acho que dá pra usar. Outras coisas que eu gostei, mano, vocês viram o Overcharge comendo o Gen, velho? Literalmente, mano, coisa mais 18 ali, velho. Velho, o Gen regredindo assim, ó. 
basicamente a 400%, velho. E eles falaram que sim, o Overcharge vai combar com o Call of Brian. Então, simplesmente, estacou 400%, mais 200% do Call of Brian, velho. Basicamente, 600% de redução aí de gen, mano. Então, sim, vai dar pra combar Call of Brian, né, que é o perkzinho da Sadako, de chutar o gen e ele começar a regredir 200% mais rápido, junto com o Overcharge, tá? Então, sim, comba. E teve várias mudanças, cara, várias mudanças que eu prefiro deixar tudo pra comentar na PTB, tá? Espero que vocês tenham curtido esse videozinho de hoje. Não esquece de deixar o like seu comentário. Deixa bastante comentários aí se vocês estão ansiosos para todas essas mudanças de meta, essa chacoalhada no meta que a Behavior deu. Bom, no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like seu comentário. Grande abraço, pessoal. Grande, grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto.